是一个名字，一个要偷偷藏起来的，对自己藏不住的名字。呃，九一等于九二，九三等于一百八十度。嫂子、啊，是。我刚刚讲了什么？九四等于七十二度。竟然答出来了！知道答案就能不听讲了吗？别以为啊，你每次都能侥幸考满分。哦，每次都考满分，应该不是侥幸吧，老师？还顶嘴！你这么厉害，要不你一次来教好了？啊，可我来教了，还要老师做什么呀？嫂、嗯、子，明天把你家长叫过来。你又惹陈秃头啊！你妈这个月都被叫来两次了，我都不知道我哪里又惹到他了。有事没事就喜欢请家长，嘿嘿，不愧是你，学习成绩一百分，但其他事情完全不及格。啊，桑稚，去不去书店？去书店干嘛？去见傅正初呀，他约你呢。不去，有这功夫还不如想想怎么应付陈秃头呢。为什么不去？傅正初还挺帅的，哪里帅了？你去医院看看眼睛吧。哥，你大学是不是快放假了？你明天能不能回家一趟？嗯，你真不去啊？不去。啊？是不是因为叫家长的事儿？你是不是怕被妈妈骂呀？要不这次换你爸来？两个我都不叫。那你怎么办？你爸妈不来，陈秃头肯定要打电话的。这个时候，亲哥终于有点作用了，回信息了。哦，嗯，你在我这不回。小春，早知道平时就少和哥作对了。芝芝回来了。好烦，这次不能再让爸妈去学校。来，正好帮妈妈把这个拿去你哥哥房里，他还带了一个。老哥回来了，这孩子今天怎么回事？什么时候给哥哥出点情况？见到段家旭，不知是房间里的烟草味让人迷糊，亦或是他眼里微带的笑意，让我一下子慌了神。怎么变了这么多？哥哥，嗯，还真是我哥，几个月没回家，你去整容了吗？我们的故事，从荒唐的误会，偷偷开始了。哥哥，怎么又被我帅到了？那这个人又是谁？认得我了，刚刚不还叫我哥哥吗？亲热，哥哥，我怎么会以为这个人是哥哥？这人现在肯定觉得我是个傻瓜。我叫段家雪，是你哥哥的朋友，兼大学舍友。哦，哎，桑言，看来我跟你长得还挺像的。你照照镜子。那刚刚这小孩怎么问我？不是，是不是整容了？小鬼，你是觉得我要整容整成他这样？我整成他，我有这个必要？怎么没有？你想整容不是很理所应当吗？妈妈又没说你带了朋友回来。
回来，房间里又只有这个人在，我我会误会很正常。哪里正常了？这是人有的脑回路。你明明就是蠢。你你完了。呃，邓佳雪，你怎么欺负我妹啊？啊！是哥哥打我！你个臭小子，欺负你妹，你还当着别人的面儿！我我哭了，我哭了，我真的不哭了。擦擦脸，完了！本来还想找我哥去学校，这下只能找他了。哥哥，怎么了？你能不能帮我个忙？要是哥哥说明天没空呢？不行，你一定得有空。你要是没空，我就我就告诉我妈妈，你俩一起打的我，男男混合双打，<笑>还男男混合双打呢。小孩，你怎么不讲道理啊？我还小，不懂怎么讲道理。你先告诉哥哥，你明天要做什么？你能不能假装是我亲哥，然后去见一下我的老师？<笑>被叫家长了呀？嗯，这样，那你怎么不找你哥去学校？要问我？我刚刚那么冤枉他，要是让他知道了，肯定马上告诉妈妈。你哥哥不是那样的人。嗯，走了，小孩，下次见。下次？还没谈妥呢。你们这么快就走？都这么晚了，吃了晚饭再走吧。下次吧。什么下次啊？刚刚的话题你就忘了吗？你是年纪大了，你俩干什么呢？第一次见面就生离死别一样。演《还珠格格》吗？邓佳雪，我妹可才十二岁啊。十三了。十三岁了呀，读初二，哪个学校？初一的，旭日中学初一一班。<笑>我叫桑稚，稚气的稚。那，小桑稚，下次见。知道下次是什么时候了吗？磨蹭什么呢？回学校了。竟然捏我的脸！第一次见面，怎么能捏我的脸？还叫我小桑稚？你妹被叫家长了，刚问我能不能帮她去见老师，怪不得还留你吃饭，我就知道没打好主意。我明天有事去不了，你要没空就别理她，我和我妈说一声。没有也得有呀。我叫桑稚，稚气的稚。<笑>总不能骗小孩吧？我叫桑稚，稚气的稚。<笑>总不能骗小孩吧？骗人就是小狗，不对，嗯、老狗。你啊啊啊！你没事吧？腹胀出，你没事。谢谢。殷真如说，你别叫家长了。他怎么什么都和你说？你昨天没来书店，我就问了下。我我没别的意思，我就是想跟你说，我也被叫家长了。你也是，什么原因？就上课不听讲。我也差不多，太简单了，不想听。嗯、我也是，太简单了。但你上次考试不是年级倒数吗？我懒得写。哦
嗯，你上次考多少名？第一。<笑>行，下次我也考个第一玩玩。你下次要拿第一？怎么了吗？没，就是提醒你一下，有我在，不可能。我干嘛吹这个牛啊？那个叫段家许的。今天真的会来学校吗？昨天也没留联系方式，话也没说明白。他知不知道我们学校是四点半放学？回家啦！喂，你去不去吃冰啊